¿Qué tal, vengadores y justicieros? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien en familia. El día de hoy les traigo un maravilloso video reacción de el primer episodio de Echi Hall. Sí es, así es, el primer episodio de Echi Hall que se estrenó el 18 de agosto de este año. Sí, señores, es un, fue, fue un gran episodio, fue un gran, gran, grandes momentos divertidos, nos hicieron reír, fue... Un episodio brutal, también hubo referencias al NCU y cameos bastante interesantes como por ejemplo la pérdida de Iron Man y la mención de Iron Man aquí en la serie de Chehol. Así que hay tantas cosas que hablar que lo vamos a hablar en este video. Así que gente, nos fuimos con la reacción de Chehol o Holka. Nos fuimos. She-Hulk, Attorney at Law, Original Series Now Streaming, Only on Disney Plus. Muy bien, Vengadores y Justicieros, fue un gran episodio para ser la primera vez de la serie de She-Hulk. Fue un gran episodio, 10 de 10 porque nos hizo reír y por supuesto nos hizo ver la cara, o sea, nos miró fijamente a los fans. Y señores, es decir, rompió la cuarta pared en la página de los cómics. Así es, la rompió y yo me quedé como sorprendido porque era un momento incómodo. Yo puedo que apostar que más de un, de, un, de un seguidor de Marvel se quedó ahí como... Como no sabía qué hacer en el momento que Chihol nos miraba, ¿sí? Entonces fue un, un momento épico, épico, bastante épico y esa, esa escena le doy un 10 de 10 porque rompió la página, rompió la cuarta pared, la verdad, 10 de 10. Entre otras palabras, fue un gran episodio, vimos una gran batalla entre Halls, Holka versus Hall. Así es, fue una gran batalla, pero... Yo pensé que Hall iba a ganar esta batalla porque, como sabrán, Bruce Banner y conectado con Hall tiene una gran conectividad de lucha. Es decir, si comparamos Avengers del 2012 a la película de Hall del 2008, vemos un Hall bastante distinto, diferente y con una rabia extraordinaria a un nivel superior, ¿sí? Pero en este... En esta serie lo veo un poco distraído, lo veo más, más bien como científicamente en otra cosa, ¿sí? En el momento en el que Hall le dice a su prima, hey, compartimos células, ¿sí? En el momento del accidente tuvimos una un accidente que precisamente eh, la, la prima de Hall... De Bruce fue a salvar a su propio primo porque no lo iba a dejar en, en, en el carro que se muriera, ¿no? Lo sacó, se cortó primero que todo, después fue a sacar a su, a su primo, después de eso se, cor, se corta y le cae la sangre de, de Bruce a su prima, a la prima de Hall, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, pues, no lo vemos bastante rápido, yo pensé que nos iban a mostrar un poco como... Como, como fue la película del 2008, la, cuando Hall se convierte en Hall, ¿sí? Es decir, Bruce, le, después de la radiación gamma, se, le, se muestra como una pantalla, una intro, donde vemos las células compartiendo con los... Sí, como células, ¿sí? Pensábamos que íbamos a, pare, a, ver, a ver eso, ¿no? Pero no, no se pudo ver. Fue al contrario, ella hizo esto y, 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 se, y de repente salieron venas verdes gigantescas y ya en el auto, de, en la puerta del auto, el reflejo se ve que se ve brutal. Es decir, se transformó en Hulk, ¿sí señores? Y después de eso, no, brutal. Fue un gran, fue un gran episodio, gente, 10 de 10. Y pues, ¿qué, le, qué puedo decir? Mar Rufalo lo hizo estupendo. Pero sentí que le faltó más como su personaje, Hall. Porque recordemos una refer referencia en la película de Avengers del 2012. Vemos que Hall, bueno, Capitán Steve Rogers le dice a Capitán, a, perdón, Steve Rogers le dice a Bruce, hey, 
transfórmate y detén a esa cosa que viene a punto de destruirnos, ¿sí? Que es una, precisamente es donde es la guerra de los Chitauri, ¿sí? Viene una cosa gigantesca que precisamente atrae a Iron Man hacia, hacia los Vengadores, ¿no? Y le dice, será mejor que se empiece a enojar, señor Banner. Y siempre estoy enojado, le responde a Steve Rogers. Y este se transforma y lo detiene con un solo brazo. Y, y porque en, esta, en este pedazo donde se, se, se enfrenta con su prima en batalla, no lo pudo hacer. O sea, en el momento que la prima se iba a volar en el carro, no pudo detener el coche. ¿Por qué? Eh, es bastante raro, la verdad, ese, ese pedazo sí le doy un 5 porque mal, muy mal de, de Hall. Hall tiene una fuerza sorprendente y me extraña que no haya podido detener un carro. Entonces, 5. Muy mal, muy mal hecho de esa, en esta escena. Así que 5, 5, por mal que haya sido la escena, 5. Así que gente, 10... En sí por ciento 10, pero en la escena 5 porque no, no me gustó esa parte de Hall. Pero el resto 10. La escena post créditos donde vemos que la prima de Bruce está totalmente borracha. Habla sobre la virginidad de Steve Rogers. Que precisamente es una lo, loca idea de que metan aquí a Steve Rogers a decir que es virgen. ¿Sí? Otra cosa, y es una referencia, gente, muy importante, que es la madre de Peter Quill, de los guardianes de la galaxia. Nada más y nada menos que esta madre es la supuesta madre adoptiva de, este, de, Will, de Peter Quill, de los guardianes de la galaxia. Esta mujer es la como tipo hermana o familiar de Steve Rogers, y Steve Rogers es nieto, bueno, es abuelo de, de Star-Lord, ¿sí? Es decir, Star-Lord tiene un abuelo llamado Steve Rogers, no sé si sea así la verdad. Así que, gente, referencias bastante locas que los estaremos debatiendo este sábado, que estamos a 30, o oh no, estamos a 26 por ahí. Así que no se lo pueden perder el segundo episodio este jueves, que va a estar estupendo. ¿Cuándo llega Daredevil? Hay que esperar. Pero fíjense porque tenemos escenas post créditos importantes. Si va a aparecer la mole aquí, por supuesto que sí. Va a aparecer. Así que estén atentos a la serie de Chihol solo disponible en Disney+. Plus. Así que gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y activar la campana. Y nos estamos viendo en la próxima con un próximo video.